So what is up hello guys, it's me again Charlotte Ann and for today's video, I'm going to show you some of my pen collections that I'm currently using and doing calligraphy. So these pens are really affordable for students like me. So for the first one is my Sakura Koi coloring brush pen. So these brush pens I've been using this for one year at hindi pa rin ubus yung ink niya. So I bought this at Shopee for 1,350 pesos and I will link in the description box below kung saan ko siya nabili. So ang kagandahan dito, madali siyang i-blend and yung tips niya, it can really do the thin upper stroke and a thicker down stroke. So maganda siya pang calligraphy. At isa pa, yung vibrant color na naproproduce niya. So for me, medyo pricey itong brush pen na to, pero sulit na yung quality niya for its price. So I don't want to settle for mas mahal muna nung beginner pa ako. Kaya ang ginawa ko, nagsimula muna ako sa mga murang super tips bago ako nag-practice sa mga brush pen para marunong na ako mag-control nung time na ginamit ko na yung mga mahal na brush pen. So itong brush pen sa to is... Medyo pricey for me kasi as a student, binibili ko na yung mga gamit ko from my allowance, from mga regalo ng Pasko and ng birthday ko. So, I don't suggest na ito muna yung bilin natin. And, pag mamaya, isasuggest ko sa inyo yung mga pen collection na ginagamit ko nung beginner pa lang ako. Kasi rin sa paalala ko ay hindi porkit mura lang yung ginagamit mo or ball pen lang ginagamit mo ay wala na yung magagawa. Hindi yan magiging lang sa pagkatuto. Ang isang ball pen, maraming gagawa. Ang isang coloring pen, maraming gagawa. So, dapat, uh, ang mas pansinin natin ay yung kung paano mag improving skills natin at hindi yung kung ano lang yung ginagamit natin. So, itong brush pen na to is available in 4 colors, 6 colors, 12, and 48. And minsan kasi yung tagal ng ginagamit is depende sa pag-iingat ng gumagamit. Ako kasi, maingat talaga ako sa mga gamit ko, especially kung uh, mahal siya or ginagamit ko talaga. Kaya siguro tumanggal din to sa akin ng almost 1 year. So that will be all para sa aking Sakura Koi coloring brush pen. So ilalink ko na lang sa description box below kung saan ko nabili and kung saan pa pwedeng mabili. So for the next one is my Artline 6. So I bought this at National Bookstore for 150 pesos. And hindi ko sinasuggest na bumili sa Shopee kasi medyo nagiging pricey na siya kasi plus 200 na siya. So I suggest na bumili na lang tayo sa physical store para mas mura. So itong Art Lay 6, I really love this kasi kapag nagka-flat lay, ang cute niya tignan. And also, mura na siya and maganda na yung quality niya. So sulit na to for its price. This is 450 pesos and available siya in 4 6, 12, and 20 colors. Yung 20 colors is 780 pesos. So, uh, maganda din ito i-blend. Madali lang siya i-blend. So, mag-post ako ng hiwalay na video para mapakita ka kung paano bina-blend yung mga available kong pen collections dito. So, yun lang po para sa aking Artline Sticks. And, sinasuggest ko na magkaroon kayo nito kasi maganda talaga siya and sulit for its price. So, for the next one ay ang aking Crayola Super Tips. So, maganda rin to kasi marami na pagpipilian since 50 colors and hindi rin siya madali maubos. So, I suggest as a beginner magkaroon din kayo nito kasi maganda rin siya pang calligraphy and pang header ideas or pang gamit sa mga notes. So, makalimutan na na ako magkano ko siya binle 
So, i-link ko na lang sa description box below kung saan ko nabili at kung magkano. And one thing available is in 100 colors and 20 or 24 colors. So, maganda na rin to and I suggest na magkaroon din kayo nito. So, isa-search ko yung mga basic colors na lang para hindi mag-take ng too much time natin. be all para sa aking Crayola Super Tips. So, for the next one na yung aking Lil Hands. So, itong Lil Hands, mura lang siya, 150 lang siya sa SM Department Store o di kaya naman sa National Bookstore. So, ito yung pinakauna kong pen na ginamit nung start pa lang ako mag-calligraphy. And, maganda na to kasi na mapapractice rin natin yung thin upper stroke and yung thicker down stroke. Ang problema lang, hindi rin siya masyado nabiblend. Pero, pwede na rin kasi mag-practice pa lang naman. So, ang negative side nito is yung parang medyo madali maubos yung ink niya kahit na hindi masyado ginagamit. Pero, okay na rin for its price. And I suggest na bilhin na lang din natin yung Crayola na tigti 20 pieces. Kasi parehas lang din naman. At yun, mas matagal maubos. So yeah, that's it for Lil Hands. So yan lang para sa aking pen collection na ginagamit tuwing ako yung nagkakaligrapi. So I know na hindi sila sobrang dami pero tama lang yan para sa aking kutila at sila nagagamit ko and pinapahalagahan ko. So guys, I suggest na mag-ipanupon na rin tayo kung gusto natin mag-start kasi kailan pa, ba? So huwag natin kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. Bye!